നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരിൽ ഒരു ഹിന്ദു മുന്നണി നേതാവിനെ ആനന്ദിനെ അതിക്രൂരമായി കമ്പിവടി കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച വാർത്ത നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ് നമ്മളും ആ വാർത്ത നൽകിയതാണ് ആരാണ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പോലീസ് പറയുന്നു അന്വേഷണം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കൃത്യമായി തന്നെ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ഒരു കൂട്ടം ജിഹാദി സ്വഭാവമുള്ള തീവ്രവാദ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ടലാക്കോടം മാത്രം രാജ്യവിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുവെ ഹിന്ദു മുന്നണി പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് അത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൊച്ചി മുനമ്പത്ത് അറസ്റ്റിലായ കൊട്ടേഷൻ സംഘം കേരളത്തിലെത്തിയത് ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിനെ വധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആലുവ റൂറൽ എസ് പിക്ക് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തമിഴ് സ്റ്റൈലിലുള്ള വാളുകളുമായിട്ടാണ് സംഘം മുനമ്പത്തെ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ വളരെ സുഖമായി തമ്പടിച്ചിരുന്നത് ഈ തമിഴ്നാട് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടകം ഇതിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ വിളനിലമാണെന്ന് ആയിരം ആവർത്തി ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിരവധി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ നടപടി എവിടെ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നു അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം കന്യാകുമാരി കുളച്ചൽ മേഖലയിലെ ഏഴുപേരും പറവൂർ സ്വദേശിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗാങ് വാർ എന്ന് പറയുന്ന ടീമാണ് ഇവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പലരും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിരവധി അനവധി കൊലപാതകങ്ങളിൽ പ്രതികളാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അന്വേഷ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസിന് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് പക്ഷേ സംഘത്തിലുള്ളവർക്ക് പരസ്പരം അറിയില്ല ഹു ഈസ് ഹു അതായത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് താമസം പക്ഷേ പലയിടത്തുനിന്നായിട്ടുള്ള സംഘങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊട്ടേഷൻ നൽകിയ ആൾ ആരാണെന്ന കാര്യം പോലീസ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയോളമായി സംഘം മുനമ്പം ബീച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു ബി ജെ പി നേതാവിനെ കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സംഘം എത്തിയതെന്ന രഹസ്യ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൂടി കൂട്ടുചേർന്ന് കൊട്ടേഷൻ നൽകി ഇതുപോലെ ആക്രമിച്ച് ബി ജെ പി അതുപോലെ സംഘപരിവാർ ഹിന്ദു മുന്നണി തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലാനും നേതാക്കന്മാരെയൊക്കെ തന്നെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഈ ഇതിന് കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് പോലീസിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗവും റൂറൽ എസ് പിയുടെ കൊച്ചി റൂറൽ എസ് പിയുടെ സ്ക്വാഡുമാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതികളെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോയമ്പത്തൂരുണ്ടായ സംഭവം മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻ സംഘം മുനമ്പത്ത് കൊച്ചി മുനമ്പത്തെത്തി ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു കയ്യിൽ മാരകായുധങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബി ജെ പി നേതാവിനെ ഏത് ബി ജെ പി നേതാവിനെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല പോലീസ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തു വിടുമായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയായാലും വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ് കേരളം അടക്കമുള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ തീവ്രവാദികൾ മൂലം കൃത്യമായ ഒരു നടപടി കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധനയൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമാകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ കൊച്ചി കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാങ് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാങ് വാർ ഗ്യാങ് വാർ ഫ്രം തമിഴ്നാട് എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും വളരെ ഭയപ്പാടോടെ മാത്രമേ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കൂ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനുമൊന്നും ഒരു വിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അതിന് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട സർക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കൈകെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുന്നു പോലീസാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഈ ജിഹാദികൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളമാവുകയാണ് അവർ തടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ഓരോന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് കൊല്ലും കൊലയും പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊക്കെ എത്ര ഭീകരാവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെബ് ഡെസ്ക്